Jumapili hii ya kwanza ya mwaka. Nipe mimi ushuhuda. Nipe mimi ushuhuda. Na ushuhuda wangu unifanye mimi kuwa ushuhuda. E bwana nipe mimi ushuhuda. Na ushuhuda wangu unifanye mimi kuwa ushuhuda. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. E manase. Leo hii kutokea madhabahuni pa Bwana. Pokea ushuhuda. Utakao kufanya wewe kuwa ushuhuda. Pokea ushuhuda. Utakao kufanya wewe kuwa ushuhuda. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika. Akayatibua maji. Sema kwa maana kuna wakati. Tena kwa maana kuna wakati. Hii na maana si wakati wote na kuna wakati ambao Bwana ananiambia kwamba ni wakati wa mtu mchana huwa leo. Oh. Si kila wakati ni wakati wa kila jambo lakini kila mtu ana wakati wake. Leo nasema utakuwa wakati wa mtu fulani sijui ni yupi miongoni mwetu. Walikuwa wamelala Oh sorry. Uh, uingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wowote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu. Napenda neno mtu kama hakuwekwa jina maana yake kama wewe ni mtu unaweza kuweka jina lako hapo ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 30 na minane. sema 30 na minane. zingatia hiyo namba nane. kuna mambo ambayo huwa ni lazima yatendeke ndani ya namba nane ya siende tisa. ya kienda tisa hautayapata hapo Yesu alipomwona huyu amelala naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi alimwambia wataka kuwa mzima Yule mgonjwa akamjibu Bwana mimi sina mtu wa kunitia birikani akasema anasema sina mtu sema leo mimi nimepata mtu Tena leo mimi nimepata mtu wakunitia birikani maji yanapotibuliwa ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu ho twende injili ya luka sura ya 22 injili ya luka sura ya 22 saka maje kato tataraba Tusome msari wa pili na watatu. Na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumua. Nashangaza hawa ni watu wanaomtumikia Mungu lakini wanatafuta namna ya kufanya uovu. Maana walikuwa wakiwaogopa watu, hawamuogopi Mungu, wanawaogopa watu. Bibi anasema msari wa tatu ndipo kiini cha yale ninayotaka kunena leo shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote naye ni mmoja wa wale tenashara sema shetani akamwingia Yuda tena shetani akamwingia Yuda msari wa nne akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemadari jinsi atakavyo 
weza kumtia mikononi mwao Injili ya Mathayo sura ya tisa msari wa ishirini shina moja na ishirini mbili sura ya tisa rakamashe totaraba na tazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutokwa damu muda wa miaka kumi na miwili alikuja kwa nyuma akaugusa upindo wa vazi lake kwa maana alisema moyoni mwake nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona Yesu akageuka akamwona akamwambia jipe moyo jipe moyo mkuu binti yangu imani yako imekuponya imani yako imekuponya yule mwanamke akapona tangu saa ile ile sema imani yangu kwa mara ya pili imani yangu tazama ushuhuda unaomfanya mtu mwenyewe kuwa ushuhuda na hata wengine wapokee shuhuda zao huu ndio utakao kwa ushuhuda wa mtu mchana huwa leo sura ya 14 ya injili hiyo hiyo ya Mathayo mstari wa mwisho wa 36 nao wakamsihi wamguse hata pindo la vazi lake tu na wote walio gusa wakaponywa kabisa wakaponywa kabisa baba kutamkwa kwa neno lako na kufungamanishwe na roho iliyo nyuma ya kila sauti ya neno lako dirisha wa ukuu wa uungu wako kamwe hautaondoka katika maisha yetu acha maisha yetu yadhihirishe utukufu wako maisha yetu yadhihirishe utukufu wako maisha yetu yadhihirishe utukufu wako katika jina la uweza la Yesu Kristo amen Kwa nini nimeanza na kusema na msihi Mungu anipe neema ya kunena kwa wepesi ni kwa sababu wakati ukiwa unataka uongee systematically utoke kona moja kwenda kona nyingine na wakati huo huo roho wa Bwana yuko tayari kwenda na yale anayotaka aende nayo saa hiyo yale ya mwanadamu huwa yanakaa pembeni na yale ya Mungu yanachukua nafasi. Na kwa nini na kuongoza uombe Mungu, e Bwana nipe ushuhuda na unifanye mimi kuwa ushuhuda. Ni kwa sababu ni mpaka unapokutana na Mungu kibinafsi. Akakutendea yaliyo ya ushuhuda wako. Sa hiyo bado hujaanza safari ya kutetea imani yako na misingi ya Mungu unayemwabudu. Wapendwa tunamwabudu na kumtumikia Mungu aliye hai. Nami nimetambua ya kwamba wateule wengi huwa wanadhani ya kwamba wanayo imani na wanajidhania kuwa wanayo imani kwa Mungu. Lakini uhalisia wa mambo ni kwamba imani ni kitu kilicho mbali na wao. Unaweza kudhani kijana anayeshuhudia kwamba nimekuwa nikija kanisa ni tangu mwezi wa saba. Na kila ninapokuja nikirudi najiuliza nilienda kanisani kufanya nini. 
kama vile alikuwa na bahati mbaya lakini haya ni maisha ya walio wengi kuna mambo ambayo ni mpaka unapoanza kum experience Mungu wewe mwenyewe ndio wakati ambapo utatambua ya kwamba maneno ya ushuhuda wa madhabahu yanabeba nuru ya tofauti katika maisha yako yuko aliyewahi kuongea hadithi ya mtu aliyekuwa anashangiliwa na watu wengi kwa sababu ya uhodari na uwezo wake wa kutembea kwenye kamba yenye urefu wa kama kutoka gori moja la mpira hadi gori jingine la mpira kamba hii ni nyembamba na mtu huyu akiwa anashangiliwa na watu akawauliza wangapi mnaamini ya kwamba naweza kutembea kwenye kamba hii wote wakamshangilia na kusema unaweza kutembea kwenye kamba na yakaanza safari kutoka kona moja ya kamba kwenda kona nyingine ya kamba walimshangilia vya kutosha na akarudi tena kona ya pili akashuka kutoka kwenye jukwaa la kamba akabeba meza kubwa akauliza wangapi mnaamini kwamba naweza kutembea kwenye kamba hii na meza hii nao wakasema unaweza kwa hakika unaweza tunakuamini naye akavuka na kamba ile akiwa amebeba meza akarudi tena upande wa mwisho wa kamba ile akauliza wangapi mnaamini kwamba naweza kutembea juu ya kamba hii nikiwa nimembeba mtu wakapiga makofi wakisema unaweza akashuka akasema nani miongoni mwenu atajitolea awe ndiye wakubebwa ili nitembee naye wote wakatazama pembeni wakasema sio mimi nauliza tena ni nani aliye tayari ajitolee ili nimbebe tutembee kwenye kamba hii mnaamini naweza kutembea kwenye kamba hii ndio mnaamini naweza kutembea nikiwa nimebeba mtu ndio mtu huyo yuko wapi sio mimi hivi ndivyo aina ya ukristo wa wengi ulivyo hawajakutana na hali ya mambo iliyowabana katika kiwango cha kusema nimesahau yale yaliyopita na sasa mimi ni mimi mpya mimi na bwana bwana na mimi kule bwana anakokufa mimi nitakufa pale bwana anapofufuka mimi nitafufuka bwana kama utanibeba ili uende nami hata kupita katika bonde la uvuli wa mauti najua ya kwamba wewe ni mshindi utakaye nivusha katika yote mchana huo leo katika siku hii ya saba ya mwaka kuna mambo ambayo Bwana ataenda kutufanya baadhi ya watu tuyapungie mkono kwa mbali ya kwamba kuanzia leo mimi na wewe kwa heri hatutaonana tena mchana huo leo katika siku hii ya saba ya mwaka kuna watu ambao wataenda kupokea shuhuda zitakazo wafanya wao wenyewe wawe ushuhuda ndipo tumeanza na habari habari ya injili ya Yohana kwa wale watu wa theology wanaelewa habari ya synoptic gospels injili zenye maudhui yale yale Mathayo Marko Luka na iko tofauti ya injili ya Yohana ambayo kuna habari ndani yake ambazo hutazikuta ndani ya injili nyingine na moja wapo ndiyo habari ya sura ya tano ya injili ya Yohana 
Matayo hatuelezi habari ya birika hii yenye miujiza. Luka hatuelezi habari ya birika hii yenye miujiza. Wa Marko haiongelei. Lakini kitu cha pekee na cha thamani kubwa hapa Biblia inanena kuhusiana na yale ambayo Biblia inasema ya kwamba birika hii ilikuwa inatembelewa na majira na nyakati zilizo tofauti usoni panchi ambazo tofauti hizi usoni panchi zingeweza kuleta majawabu ya maisha ya watu majawabu ya mambo magumu bila kujali ugumu wa mambo hayo ukoje kile ninachokiongea naongea kwa kiwango pungufu cha yale nayo nayo yowasilisha lakini naomba Mungu kwamba kuweko na watu wawili watatu walio rohoni watakao tambua ya kwamba haya ni majira ya mabadiliko ya majira yanayowachukua baadhi ya watu yakawaingiza kwenye nyakati nyingine tofauti Hivi anasema kulikuwako na mtu mmoja Mtu mmoja kama ndio wewe. Mtu huyu hana jina. Amekuweko pale kwa muda mrefu. Miaka 30 na minane. Sema miaka 30 na minane. Tena miaka 30 na minane. Kwa mara ya tatu miaka 30 na minane. Moja ya mambo yanayonishangaza mimi ni kwamba Yesu ameishi hadi kufikia miaka 30 na mitatu. Kwa hivyo kabla Yesu hajazaliwa huyu mtu alikuwa ni mzoefu tayari yuko kwenye birika hii. Yesu anazaliwa huyu mtu anaendelea kungojea miujiza wake. Yesu anajifunza useremala huyu mtu anaendelea kungojea muujiza wake. Yesu anaanza huduma na batizwa kwa Yohana mbatizaji yeye anaendelea kungojea muujiza wake na aliwangoja watu ambao hawaji aliwangoja watu ambao hawatatokea hatimaye mtu akatokea yani Yesu Kristo wengine wanamuita mwana wa Mungu lakini yeye amefurahia kujiita mwana wa Adam yani mwanadamu kama mimi na wewe na huyu mtu anasema mimi sina mtu lakini mtu ndiye mimi niliyekuja ili nipate kukusaidia. Naye aliendelea mimi sina mtu. Anaulizwa swali jepesi, je wataka kuwa mzima? Akaendelea tena na tena mimi sina mtu, mimi sina mtu, mimi sina mtu. Jambo nalo nifurahisha hapa ni pale ambapo Yesu alimwambia beba godoro lako uende. Hakumponya kwanza ndipo abebe godoro. Uponyaji wake ulitokea kwa kubeba godoro ili aende. Na mara alipobeba godoro na kuendelea kusoma hiyo habari Biblia inasema kwamba akawa yeye mwenyewe ndio ushuhuda. Watu wanaokutana naye njiani wanamuuliza, "Kwa nini ubebe godoro leo siku ya Sabato?" Na yanawaelezea habari ya ushuhuda wake kwamba aliyeniponya ndiye aliyeniambia nibebe. Kwa nini ubebe leo siku ya Sabato? Aliyeniponya ndiye aliyeniambia nibebe. Na hawaulizi tena kwamba huyo ni nani? Wanajua ni yule Yesu. Asiyefuata mambo ya dini dini lakini mambo ya Mungu yanamtokea. Haleluya. Inua mkono kwa kume juu tena sema e bwana nipe mimi ushuhuda leo nipe mimi ushuhuda leo nipe mimi ushuhuda hata mimi niwe ushuhuda nipe ushuhuda hata mimi niwe ushuhuda katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu amen na watu hawa hawangeweza kuendelea kupingana na ushuhuda wa mtu 
ushuhuda ni nini hasa na kwa nini watu tunashuhudia ushuhuda ni nini hasa jambo la kwanza ushuhuda ni mdhihirisho wa matendo ya Mungu yenye uwezo wa kutokea tena na tena yani kama Mungu alitenda kwanza kama Mungu alivyotenda hapo kwanza ndivyo atakavyotenda tena ni uwezo wa Mungu katika mdhihirisho ni mdhihirisho wa uweza wa Mungu ambao uko tayari kujizidisha utokee tena na tena. Sema huu ni wakati wangu. Tena huu ni wakati wangu. Kwa mara ya tatu huu ni wakati wangu. Na mimi kabla ya muda si mrefu utakuwa umepokea kile ambacho Mungu anataka kukuletea. Na Amini. Kwamba kabla ibada hii haijaisha ushuhuda wako utakuwa umekuwa mikononi mwako. Haya ndio majira ambayo Mungu anaweka msingi wa ajabu kabisa katikati yetu yale ambayo Mungu anayatenda katikati yetu katika majira haya sitaki kuhama kutoka kwenye kile Mungu alichonipa leo kukuhudumia nikaingia kuanza kukueleza yale Mungu anayoyasema tena kiunabii na taka usikie kile ambacho Mungu anakupa leo cha ushuhuda wako Haleluya Haleluya Ha Ushuhuda ni mdhihirisho wa mkono wa Mungu I mean, ni mdhihirisho wa uweza na nguvu za Mungu ambazo ziko tayari kutokea tena na tena inategemea na wakati ambao mtu anaishi akiwa tayari kuyadhihirisha yale ambayo Mungu yuko tayari kuyatenda tena wakati wa Adamu ulipopita ulikuja wakati wa Nuhu Mungu aliyatenda kwa Nuhu yale ambayo hakuyatenda kwa Adamu Wakati wa Nuhu ulipopita ulikuja wakati wa Ibrahim Mungu aliyatenda kwa Ibrahim ambayo hakuyatenda kwa Nuhu Wakati wa Ibrahim ulipopita kumekuja wakati wa Isaka wakati wa Yakobo wakati wa Yusufu wakati wa mitume ukaweko maana Yesu hatimaye alikuja kukisha kupita nyakati za kina Daudi, kina Elia, kina Ezekia, kina Zakaria, kina Nehemia. Hatimaye Yesu amekuja. Hatimaye mitume wameenda. Hatimaye kizazi kimeendelea kufuata wamekuja kuibuka kina John Calvin, kina Charles Wesley, kina Charles Finney, kina Smith Wigglesworth, kina Kenneth Hagin na baba zetu wakapokea joo hilo na sasa huu ni wakati wetu ambao ni mpaka unapojua ya kwamba Mungu yule yule aliyemtembelea nu ndiye Mungu anayenitembelea mimi leo ushuhuda wangu ni nao Anaweza asikutendee lile lile alilomtendea yule. Lakini kanuni zake hazibadiliki. Ndio maana nimekusomea maandiko mawili ya kitabu cha injili ya Mathayo sura ya tisa na sura ya 14. Sura ya tisa inaonyesha mwanamke ambaye yeye mwenyewe kwa imani yake aliamini akaamua akasema nikigusa upindo wa vazi lake nitaponywa hajawahi kufundishwa na yoyote ila aliamini hivyo akaenda akagusa akapona sura ya 14 watu wakamkuta yuko mahala ametulia Yesu bibi anasema wakajaa watu wenye matatizo ya kila aina mara hii hawakuja kumgusa kwa siri bibi anasema walikuja wakamsii tunaomba tukuguse tupindo la vazi na akasema guseni bibi anasema matatizo yao yote Yaliishia siku ile 
ni kwa sababu kuna mmoja alipokea ushuhuda yeye mwenyewe akawa ushuhuda na ushuhuda wake ukaponya maisha ya wengine Ndiyo maana siku hiyo leo kama Biblia inenavyo katika ufunuo 12 11 wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa shuhuda wa neno litokalo vinywani mwao unao shuhuda wako leo Ndipo unapotambua ya kwamba ushuhuda unapotokea hautokei ili upite unatokea ili uweze kuwa sababu ya kujizalisha tena kwa mtu mwingine kwamba Mungu yule aliyemtendea huyu bado yuko hai hata nipita mimi hata nipita mimi jambo la pili ushuhuda ni nini ushuhuda ni silaha za vita za kumshinda adui Sema ushuhuda ni silaha za vita. Kwa mara ya pili ushuhuda ni silaha za vita. Uzuri wa mambo kuna shuhuda za kushuhudia na kuna shuhuda nyingine sio rahisi kuzishuhudia. Kuna shuhuda nyingine hata ukishuhudia watu hawata kuja kukuamini. Hawata kuja kukuamini na kuna shuhuda nyingine inakulazimu kutafuta lugha itakayofanya watu wakuelewe watu wakuelewe Bwana na akupe wewe ushuhuda utakao kufanya kuwa ushuhuda Ni ufunuo 12 11 bi naposema kwamba wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wa vinywa vyao Unafikiri kilichompiga Goliati akaanguka chini ilikuwa ni kombeo? Unafikiri kilichomleta Daudi amkabili Goliati kwa umbali ule ilikuwa ni jiwe? Ilikuwa ni ushuhuda. Anasema kwa mzee Sauli, Mungu huyu ambaye mimi namtumikia nikimwishia. Ninaye mwabudu nikiwa sirini kwa mikono yangu hii alikuja simba nikamrarua alikuja na dubu nikamuua kwa mikono hii pia hivyo hivyo kwa ushuhuda ule mfilisi huyu asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao hii na maana Mungu yule aliyeniponya na kansa ile ndiye Mungu atakaye niponya na uchawi huu. Mungu yule aliyenitetea na Goliati yule ndiye atakaye nitetea na kesi hii ya kutungiwa. Mungu yule aliyenitetea na dubu na simba atamwacha Goliati huyu abaki akiwa amesimamba kwa nguvu ya ushuhuda wa neno la kinywa chako upewe ushuhuda wako. Alienda akijua ya kwamba naenda sio kama mtu anayeenda kujifunzia kwa Goliati. Naenda kama mtu ambaye nimekutana na Mungu tayari. Kama shetani alishindwa kuniua mwaka saba kama shetani aliniacha nikaponyoka mwaka wa tisini. kama shetani aliniacha ali nikaponyoka mwaka wa mbili. hesabu wewe yale yote ambayo kwa hayo shetani yakokuweza mwaka huu ajue ya kwamba kichwa chake kitatua mikononi mwako na wewe unao shuhuda wako na wewe uwe shuhuda Shuhuda ni silaha ya kumpiga adui nayo na anyamaze kimya. Napoongea kuwa ni silaha ni kwa sababu adui atakwambia mengi. Unadhani utavuka hapa. Umeona fulani alivyokwenda. Umeona fulani alivyokwenda. Umeona fulani alivyokwenda. Huvuki. 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 Amakareka kashe tota Ino mkono kwa kume juu Sema e buwana Nifanyie mimi ushuhuda Siku hiya leo 
nifanyie mimi ushuhuda siku hii ya leo nifanyie mimi ushuhuda hata mimi niwe ushuhuda katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu amen ushuhuda ni silaha za kumpiga adui na adui anyamaze kimya jambo la tatu ushuhuda ni kitu gani jambo la tatu ushuhuda ni mdhihirisho ya kwamba mkono wa Mungu unatenda kazi juu yako mkono wa Mungu haukukuacha uko juu yako nasema uko juu yako. Hey. Kama ningekuwa na fursa ya kukuhubiria vya kutosha kuhusiana na huo mkono wa Mungu kuwa juu yako, pengine hiyo amen ingefufuka zaidi. Lakini Ezekieli anasema nilikuwa kando ya mto Kebar na nilikuwa na watu wengine mbingu zikafunguka kwa ajili yangu nami nikauona uso wake nilianguka chini nikawa kama mtu aliyekufa akaniwekea mkono wake juu yangu naye akanisimamisha Ezekiel kitu ambacho hakuwa amejua aliposimamishwa hakuwa amesimamishwa katika mwili mwili ulikuwa umeendelea kulala pale na alisimama katika roho na akaanza kuonyeshwa mambo ya rohoni mkono wa bwana uje juu yako mchana huu leo inagalimu mkono wa mungu kuja juu yako ili shuhuda zianze kudhihirika na ukianza kuona unazo shuhuda ujue mkono wa mungu uko juu yako inua mkono kwa kume juu sema e eh, bwana Weka mkono wako juu yangu. Weka mkono wako juu yangu. Weka mkono wako juu yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Unaposoma wafalme wa kwanza sura ya 18 Elia anapotoka kwenye kile kilele cha mlima Carmel akiwa ameita moto umeshuka na sasa ameita mvua wingu kama mkono mwanadamu linatoka kutoka mbali linakuja ili liweze ku, 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 kuruhusu mvua kunyesha juu ya nchi yote akamwambia akawaambia ujumbe wake mwambieni Ahab atandike farasi wake akimbie haraka mvua isije ikamnyeshea maana ni mfalme huyo Ahab anapondoka na farasi wake akikimbia kuelekea mjini Bibi anasema mkono wa Mungu ukaja kwa nguvu juu ya Elia naye akajifunga mavazi yake akapiga mbio kwa miguu Bibi anasema wakati wenye farasi wanaingia mjini Israeli wakakuta Elia anaingia mjini Israeli mbele yao amekimbia kwa miguu akawapita waendao kwa farasi mkono wa Mungu ukija juu yako wale walio dhani wamekuacha mbali watakuona uko mbele yao Inua mkono kwa kume juu sema e hey, bwana weka mkono wako juu yangu Weka mkono wako juu yangu. Leo hii. Weka mkono wako juu yangu. Na kwa lugha nyingine kuna kuwako na the supernatural strength. Unavikwa aina ya uwezo wa kiungu ambao kwa huo unakupa uwezo wa kwenda kwa kasi na kwenda mwendo mrefu kwa miaka mingi na watu wakikutazama hawaelewi kwamba huyu mtu anachokaga na yeye au la inakuwa ni uwezo wa Mungu ndani yako unao ku drive tena mkono wako kume juu sema e bwana 
Weka mkono wako juu yangu. Weka mkono wako juu yangu. Leo hii saa hii mimi nipewe ushuhuda. Mimi nipewe ushuhuda. Mimi nipewe ushuhuda. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sasa kuna mambo ambayo haikupasi kuyafanya wakati tu unapopokea ushuhuda. Wakati unapopokea ushuhuda hakikisha ya kwamba utukufu huupeleki kwa mwanadamu. Hakikisha utukufu huupeleki kwa mwanadamu yoyote. Utukufu unaupeleka kwa Mungu. Nasema tena utukufu unaupeleka kwa Mungu. Kwa mara ya tatu nasema utukufu unaupeleka kwa Mungu. Amba kajeta taraba. Jambo la pili kupasa kujua nimetoka kuligusa muda si mrefu kuhusiana na ushuhuda unapopokea sio shuhuda zote zinapasa kusemwa hadharani. He, hapa sasa na wachanganya baadhi ya watu. Nitakueleza mmoja tu. Sikumbuki kama niliwahi kueleza mahala. Amekuja huyu mama ofisini. Ana machozi mengi, ana kilio. Ni mshirika wa kanisa moja la kiroho, hata nikilitaja ni TAG kwa sababu ujui TAG wapi basi itakuwa ni salama. Kwa sababu sio shuhuda zote zinapaswa kusemwa kama huu na kushirikisha sasa anapo anapoushuhudia mtumishi wa Mungu kwa niaba ya mtu msiyemjua bado unakuwa ni ushuhuda ulio silaha za, za kumshinda adui wewe ana machozi mengi na machozi haya analia nini ana mtoto yuko ICU mwimbili ameungua na maji ya moto si ni maji ya moto au ni mafuta sehemu kubwa ya mwili wake na yuko ICU kama siku tatu nne lakini ndani ya juma lile lote wakiwa na maombi ya familia hapo nyumbani Mungu alikuwa anamwambia huyu mama mwambie mume wako kuhusiana na habari za mtoto huyu Mwambie mume wako kuhusiana na habari za mtoto huyu. Na yeye akaendelea kufanya moyo wake kuwa mgumu. Hatimaye mtoto ameungua. Anasikia kama mtoto yule atakufa wakati sio wakati wowote ule. Na yeye hajafanya kile alichoambiwa na Mungu kumwambia mume wake akaona akimbilie mezani pa mtumishi wa Mungu ambaye sio wa kanisa lao labda inaweza ikawa salama ampe njia afanyeje akaniambia tumefunga ndoa miaka kadhaa na mme wangu saa hii wako na mtoto mwingine mchanga ni mtoto mdogo yuko naye mikononi wako na mtoto wa kwanza na huyu wa pili si mtoto wa mume wake Anasema kuna wakati alitoka kasafiri kwenda kwao kijijini. Akakutana na mwanaume aliyekuwa rafiki yake huko kwanza ambaye alitaka kumuoa lakini hakumuoa. Na ni majuma yale mawili walikuwa na urafiki. Na huyu mwanamke alikonceive. Na karudi haraka kwa mume wake akamfanyia udaudi kwa uria. Na kwa njia hiyo huyu ndugu maisha yote akijua kwamba hawa watatu ni watoto wake lakini huyu wakatikati mke alijua si mtoto wa mume wake Na yule bwana kule kijijini anajua kuwa na mtoto kwenye nyumba hii Anasema nifanyeje 
Nikamwambia njoo kesho na mume wako hapa hapa. Natamani wewe ndio ungekuwa mchungaji siku hiyo. Kwa sababu ni aina ya ushuhuda ambao hata hata wewe uliyekaa pale unakutisha kwamba hapa unaenda kutokea njia gani. Mungu kesha mwambia sema sa ile unaondoka kwenye ofisi ya uchungaji unaenda kwenye ofisi ya nabii kama kuna wakukatwa na upanga katwe na upanga na kama kuna wakuishi aishi lakini lilo shauri la Bwana litendeke Nikamwambia mama mwambie mume wako yale ulioniambia juzi na saa hii mume amekuja yuko na vyombo vya chakula ametoka hospitali Mwisho Mungu tumeambiwa umetuita. Afadhali umesema ai maana yake unasikia huo moyo utauma sana hapa. Haikuwa rahisi kwa yeye kusema. Na nikamwanzishia mazungumzo, nikamwambia thibitishe kwa maelezo. ile bwana akageuka kamwangalia mke wake akasema mtumishi wa Mungu kwanza mke wangu asiwe na wasiwasi mimi hiyo nimemsamehe kabisa Alafu jambo la pili huyo mtu huko asahau kuwa na mtoto yule mtoto wa kwangu Akasema shamba ni langu kwa mara ya kwanza duniani nikasikia mwanaume anasema namna ile shamba ni langu Mtu kaja kupanda mpapai kwenye shamba langu. Hapo anasema papai huo ni wake kivipi? Huyu mtoto wangu. Sasa niambie kama yule mama na yule bwana ndio wangekuwa hapa leo wanashuhudia hivi. Nadhani kila mmoja mkitoka hapa mtaenda kuwauliza au wengine wenu mtaona huyu mwanaume kama kuna mijitu jinga duniani huyu ndo namba moja. Kwa ushuhuda wa mtu utauvuruga vuruga mpaka uondoke mahala pa yeye kwa ushuhuda. Hasa kupita siku tatu Mungu alimponya yule mtoto kule aisi. Inua mkono kwa kume juu usema eh bwana Nipe mimi ushuhuda. Unifanye mimi kuwa ushuhuda. Nipe mimi ushuhuda. Unifanye mimi kuwa ushuhuda. Sasa kuna mambo ambayo watu hufanya ili kuchokoza ushuhuda uja juu yako. Mambo gani ambayo yanaweza ku provoke testimonies katika maisha ya watu? Jambo la kwanza uwe ni mtu unayezingatia maagano ya Mungu katika maisha yako God is a God of covenants Mungu anaweza kutembea katika rehema na neema katika maisha ya watu lakini Mungu ni Mungu wa maagano Ndiyo maana sehemu ya majina yake ni Jehova Jehova inamaanisha is a covenant God Mungu wa maagano. Na yanasema ayashika maagano yake hata milele. Agano ni nini? Agano ni patano kati ya 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 hizo uh, tunazoziita pati mbili. Huyu na huyu wanapatana juu ya jambo. Na agano linakuwa na mambo makubwa manne. La kwanza linakuwa na hao wahusika wa agano, la kwanza linakuwa na faida za agano ya pili inakuwa na madhara kama mtu atavunja agano na ya tatu itakuwa na ishara ya the token of the covenant oh. Ndiyo maana maisha ya mtu ambaye anaishi kimaagano huwa hata maombi yake yanakuwa ni maombi yenye mdhihirisho yanayolenga shabaha Mungu uisema atakaye 
fanya hivi utamtendea hivi na mimi nina agano na wewe nimetenda hivi bwana sina shaka kwamba uaminifu wako hauwezi kukuacha wewe uache kutenda agano utatenda Ninao mkono wako kwa juu usema naliishi agano naliishi agano kwa kazi ya msalaba Ndiyo maana hata sanduku la agano linaitwa sanduku la agano au kwa lugha nyepesi is an ark of testimony linaitwa sanduku la ushuhuda katika baadhi ya sentensi za Biblia imeacha kuandika sanduku la agano ikaandika ushuhuda kwa nini ni kwa sababu ndani ya agano kuna ushuhuda utakaupokea Sijaona mtu yoyote aliyeenda na Mungu akafika mbali. Akaenda kwa kina ambaye hajawahi kufanya agano na Mungu wale wa siku za Biblia na wale wa siku tulizonazo leo. Kila ambaye ameenda umbali mrefu na Mungu akawa mtu wa kutamaniwa ni aina ya mtu aliyeenda umbali wa kufanya agano na Mungu. Sio agano linaloishia kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Lile lilikuwa lao na sisi ni matunda ya agano lao. Lakini unapaswa kuwa na agano lako wewe mwenyewe na Mungu wako. Nimekutana na mtu kule Nairobi mwaka fulani ambaye nilitamani sana angekuja kutuhudumia ndani ya majira yale. Ni Mwingereza mmoja anaitwa Henry. Alikuwa na aina kumi za kansa mwilini. Aina kumi za kansa tofauti tofauti na agano lake ni amtumikie Mungu. Paka nakuta naye Nairobi kansa tisa zilikuwa zimepotea. Ilikuwa imebaki moja. Akasema na hii inakwenda muda sio mrefu. Nikasema kabla haijaenda nataka uje Dar es Salaam na hiyo moja ili ili inapoenda na sisi tuone ushuhuda ulivyo kwa mtu ambaye ameshinda milima kumi tofauti ambayo kwa wengine unapokuja mmoja wa namna hiyo anahesabu kurasa za kitabu cha maisha zake imefungwa. Lakini agano lake ni kwamba hawezi kuondoa miguu yake kuandama yale aliyomwambia Mungu kuyatenda. Ndivyo ambavyo huyu kijana mwimbaji ameongea msemo mmoja hapa kuna watu ambao kwa sababu ya roho ya ufukara wameogopa na kukaa mbali kabisa na kuingia katika ulimwengu wa agano na Mungu na kuna wengine kwa sababu ya kuwa na change kidogo mfukoni akiona account yake hey, iko na milioni kadhaa hapa hey, na anajiita milionea igeuze kuwa dola uone ndio utaona huna kitu Unaanza kiburi ah wanataka wanataka zangu wanataka unaondoka kwenye njia ya Mungu kwa sababu unadhani unazo na unaondoka kwenye njia za Mungu kwa sababu unadhani huna kitu kabisa Mungu hashughuliki na watu wa namna hiyo kabisa anashughulika na watu ambao lije jua ije mvua niingizane kwenye moto niwekeni kwenye barafu mimi na Bwana Bwana na mimi ni mpaka mwisho yeah. 